ഹിറ്റ്ലർ ഇപ്പോൾ ലാൻസ്ബർഗിലെ ജയിലിലാണ് ബവേറിയൻ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നിങ്ങനെ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ഹിറ്റ്ലറിനു മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടത് എങ്കിലും കോടതി അയാൾക്ക് വിധിച്ചത് വളരെ ചെറിയ ശിക്ഷയാണ് ചെറിയൊരു തുക പിഴ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ സഹായിക്കാനുള്ള ഹിറ്റ്ലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ തുക നിസാരമാണ് അഞ്ചു വർഷത്തെ കഠിന തടവ് അതും പ്രശ്നമല്ല ഒൻപത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പരോളിൽ ഇറങ്ങാം എന്നിട്ടും ഹിറ്റ്ലറെ ശിക്ഷിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ന വികാരം ബവേറിയയിൽ ശക്തമായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ വിമർശനാത്മകമായി പിന്തുടരുന്ന ഫ്രിറ്റ്സ് ഗേളിക്കിന്റെ പത്രമൊഴികെ മറ്റു മിക്ക പത്രങ്ങളും ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ശിക്ഷയെ അപലപിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ നേരിട്ട വിചാരണയും ശിക്ഷയും തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വലിയ നിയമ വിദഗ്ധർ പോലും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി ബവേറിയയിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരു നല്ല പങ്കിനും ഹിറ്റ്ലർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനോട് വിയോജിപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ജുഡീഷ്യറിയോടുള്ള ആ എതിർപ്പ് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല പകരം ജയിലിലെത്തിയ ഹിറ്റ്ലറിന് അവരെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു ജയിലിനുള്ളിൽ ഹിറ്റ്ലറിനും അയാൾക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ നാസി നേതാവ് റുഡോൾഫ് ഹെസിനും ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം ധരിക്കാം എസിന് ഹിറ്റ്ലറുടെ സെക്രട്ടറിയായി ജോലി ചെയ്യാമെന്നൊരു വ്യവസ്ഥയും അവർ തന്നെ മുന്നോട്ടു വെച്ചു ജയിൽ ജീവനക്കാരും ഹിറ്റ്ലറിനെന്ത് സഹായവും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം ഹിറ്റ്ലറിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ജയിൽ ജീവനക്കാരൻ മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ റുഡോൾഫ് ഹെസ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ മുറിയിലെത്തി അയാൾ ഹിറ്റ്ലറെ ഫ്യൂറർ എന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ എസിനോട് ചോദിച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത് കേൾവിക്കാരും വരുമാനവും പകുതി തമാശയായി ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മകൾ പകർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങൾ തന്റെ ഭാവിക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന കാര്യം ഹിറ്റ്ലർ ഇതിനകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിറം പിടിപ്പിച്ച ഒരു ചിത്രം പകർത്താൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനു പറ്റിയ ഒരു പ്രസാധകനെ കൂടി കണ്ടെത്തണം സന്ദർശകരെ കണ്ടും ആത്മകഥയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയും ഹിറ്റ്ലർ ജയിൽ ദിനങ്ങൾ സുഖവാസ കാലമാക്കി ഹിറ്റ്ലറെ കാണാൻ ദിവസവും സന്ദർശകർ വരാറുണ്ട് ജയിൽ മുറിയിലെ സഹായത്തിന് ഹെസിനെ കൂടാതെ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഡ്രൈവറായ എമിൽ മൌറീസും വരാറുണ്ട് സന്ദർശകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അയാളുടെ സുഹൃത്തും നാസി പാർട്ടിയിലെ പ്രധാനിയുമായ ഏണസ്റ്റ് ആൻഫ്സ്റ്റിംഗിൾ ഇല്ല എന്ന കാര്യം ഹിറ്റ്ലർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഹാൻഫ്സ്റ്റിംഗിൾ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു അയാളുടെ മകൾക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ജർമ്മനിയിൽ അവർ കണ്ട ഡോക്ടർമാർക്കാർക്കും കുട്ടിയുടെ അസുഖം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹാൻസ്റ്റിംഗിളിന്റെ ഭാര്യ ഹെലേന കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാതെ ഇരിപ്പാണ് അയാൾ ഭാര്യയോട് കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ ജയിലിലുമായി ഇനി നമുക്ക് പോകാൻ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ വീട്ടിലെ ഫോൺ മുഴങ്ങി സർ താങ്കൾക്കാണ് ഫോൺ വീട്ടിലെ സഹായിയായ സ്ത്രീ വാതിൽക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ൽ നിന്ന് ഹാൻസ്റ്റിംഗിളും ഹെലേനയും ഒന്നും ഞെട്ടി അതെ അത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഫോണായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ 
ലാൻസ്ബർഗ് ജയിലിൽ എത്തി ഒരു സുഖവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ന പോലെ ഉല്ലാസവാനായി കഴിയുന്ന ഹിറ്റ്ലറെ അയാൾ അവിടെ കണ്ടു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഓസ്ട്രിയ ബിയർ ഹോൾ കലാപത്തിന് ശേഷം ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ ഓസ്ട്രിയയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ ചോദിച്ചു അതെ ഞാൻ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എനിക്ക് പുറത്ത് ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളതും സഹായമായി വിവർണമായ മുഖത്തോടെ ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഭാഗ്യം ആ സംഭാഷണത്തിൽ വലിയ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ തുടർന്നു നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് അതെ ഹെലേനയ്ക്ക് താങ്കളെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പും ആദരവുമാണ് ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ പറഞ്ഞു ഹാൻസ്റ്റിംഗിളിന്റെ മറുപടി കേട്ട ഹിറ്റ്ലർ പെട്ടെന്ന് മുഖമുയർത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെന്നോട് ആദരവില്ലെന്നാണോ അയാൾ ഗൗരവത്തിൽ ചോദിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ കൈമാറിയ പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തി എഴുതുകയായിരുന്ന റുഡോൾഫ് ഹെസും അയാളുടെ നേരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മട്ടിൽ നോക്കി ഒരു നിമിഷത്തെ അമ്പരപ്പ് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ ചിരിച്ചു തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാധകനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഒരുക്കവുമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഹിറ്റ്ലർ അതിനോടൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതുകയാണ് അസംബന്ധത്തിനും നുണയ്ക്കും ഭീരുത്വത്തിനുമെതിരായ നാലര വർഷങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതിയ കടലാസുകൾ എസ് ഹാൻസ്റ്റിംഗിളിന് നൽകി എങ്ങനെയുണ്ട് പേര് ആകർഷകമല്ലേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഹിറ്റ്ലർ ചോദിച്ചു ആ പേര് പരിഹാസ്യമായി തോന്നിയെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഹാൻസ്റ്റിംഗിളിന് മനസ്സിലായില്ല നല്ലതാണ് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ പേര് കുറച്ചൊന്ന് ചുരുക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ചാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരുന്നു ഭയത്തോടെ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ പറഞ്ഞു ഹിറ്റ്ലർ പെട്ടെന്ന് എസിന് നേരെ നോക്കി പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് ഹാൻസ്റ്റിംഗിളിനോട് ഹിറ്റ്ലർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസാധകനാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പക്ഷെ ഹിറ്റ്ലർ എന്റെ കുടുംബം കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുള്ളൂ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടതോടെ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് മാറി മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാലു രാജ്യങ്ങളിലെ വിശദമായ കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരം പതിനാലാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അസർബൈജാൻ ഇന്തോനേഷ്യ തജിക്കിസ്ഥാൻ പെറു സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പുസ്തകത്തിന് പ്രസാധകനാകാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ പറഞ്ഞത് ഹിറ്റ്ലറെ ക്ഷുഭിതനാക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹിറ്റ്ലറിനോട് തുറന്നു പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഹെലേനയെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾ പോകില്ല അയാളുടെ സംഭാഷണം പകുതി വെച്ച് തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളുടെ മകൾക്ക് തീരെ സുഖമില്ല അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കാനായി ഹാൻസ്റ്റിംഗിൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഹിറ്റ്ലർ അത് കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളൂ കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകില്ലേ എന്റെ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബവേറിയയിൽ തന്നെ കഴിയാം 
തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തു പ്രതി ഹാൻസ്റ്റിംഗ്ലിന് നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ അന്തിമമായി പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് അതനുസരിക്കുക മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ജയിലിനുള്ളിലെ ജീവിതത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നെങ്കിലും പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ അയാൾക്കത്ര അനുകൂലമായിരുന്നില്ല ഹിറ്റ്ലർ ജയിലിലായിരിക്കുമ്പോൾ ബവേറിയൻ സർക്കാർ അയാളെ ഓസ്ട്രിയയിലേക്ക് നാടുകടത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ ഈ അപകടത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഓസ്ട്രിയയും തയ്യാറായില്ല ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി സൈനിക സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചെന്നും അതിനാൽ ഇനി ഓസ്ട്രിയൻ പൗരനായി കണക്കാക്കാനാവില്ല എന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് ഈ അവസരത്തിനായി കാത്തിരുന്നത് പോലെ ഹിറ്റ്ലർ തനിക്ക് ഓസ്ട്രിയൻ പൗരത്വത്തിന് താൽപ്പര്യമില്ല എന്ന് രേഖാമൂലം അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ജയിലിൽ ഹിറ്റ്ലർ കൂടുതൽ സമയവും തന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ രചനയ്ക്കായാണ് ചെലവഴിച്ചത് നിറം പിടിപ്പിച്ച നുണകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമായിരുന്നു ആ പുസ്തകം സ്വന്തം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അച്ഛനമ്മമാരെക്കുറിച്ചും സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുമായി അയാൾക്കുള്ള ഊഷ്മള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഹിറ്റ്ലർ എഴുതി വംശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജർമ്മൻ സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമം പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം യഹൂദരെ രോഗാണുക്കളോടാണ് അയാൾ എപ്പോഴും ഉപമിക്കുക ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നവർ അയാൾ പകയോടെ ആവർത്തിച്ചു ഹിറ്റ്ലറുടെ കണ്ണിൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒറ്റപ്പരിഹാരമേയുള്ളൂ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുക ജയിൽ മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നും ജയിൽ വളപ്പിലൂടെ നടന്നുമെല്ലാം ഹിറ്റ്ലർ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അയാളുടെ അനുയായികൾ ആദരവോടെ അയാൾക്ക് പിന്നാലെ നടന്ന് അതെല്ലാം പകർത്തിയെഴുതി ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ ഹിറ്റ്ലറെ കാണാനായി ജർമ്മനിയിൽ പ്രഭു പദവിയുള്ള ജനറൽ ലുഡൻഡോർഫ് വന്നു നാസി പാർട്ടിയിലേക്ക് ഹിറ്റ്ലറാണ് ലുഡൻഡോർഫിനെ കൊണ്ടുവന്നത് യുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മൻ ആർമിയിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ജർമ്മനിയിലെ പഴയ രാജകുടുംബവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ലുഡൻഡോർഫ് തനിക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഹിറ്റ്ലറിന് അറിയാമായിരുന്നു ലുഡൻഡോർഫിന്റെ ഈ ജയിൽ സന്ദർശനം ഹിറ്റ്ലറിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല ലുഡൻഡോർഫ് പക്ഷേ ആവേശത്തിലായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ അഭാവത്തിൽ നാസി പാർട്ടി ഒരു നേതൃത്വമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും തുടർച്ചയായി എന്റെ പേരാണ് നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പഴയ സ്വകാര്യ സേനയുടെ കമാൻഡർ ഏണസ്ട്രോമും എന്നോട് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്താൽ സേനയെ വീണ്ടും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാമെന്നും കാര്യങ്ങൾ പഴയതുപോലെയാകുമെന്നും അയാൾ കരുതുന്നു ലുഡൻഡോർഫ് പറഞ്ഞു ഹിറ്റ്ലർ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ലുഡൻഡോർഫ് ഹിറ്റ്ലറെ അറിയിച്ചു ഓ അത് വളരെ നല്ല ആശയമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഹിറ്റ്ലർ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി ലുഡൻഡോർഫ് പോയ ഉടൻ ഹിറ്റ്ലർ തിരികെ മുറിയിലെത്തി എസിനോട് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാർട്ടി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്കുള്ള കത്താണ് ഞാൻ എന്റെ രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലർ കത്തിൽ എഴുതാനുള്ളതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു റുഡോൾഫ് ഹെസ് അമ്പരപ്പോടെ ഹിറ്റ്ലറെ നോക്കി എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു നിർത്തി നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി തകരും റുഡോൾഫ് ഹെസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ പ്രതികരണം ഒരിക്കൽ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നെങ്കിലും 
അയാളുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തുമ്പോൾ ഹാൻസ്റ്റിംഗ്ലിന് എന്താ സംബന്ധങ്ങളാണ് എഴുതി നിറച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കാതിരിക്കാനായില്ല എങ്കിലും അയാളത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ശ്രമകരമായ ജോലി തുടർന്നു ഹിറ്റ്ലർക്ക് വഴിയിൽ കണ്ട യഹൂദരോട് തോന്നിയ വെറുപ്പ് ജർമ്മൻകാരെന്ന് അയാൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശാരീരിക ശക്തി അങ്ങനെ പല വിശേഷങ്ങളും ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലുണ്ട് ജർമ്മനി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യഹൂദർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല യഹൂദരുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മനിയില്ല ഇങ്ങനെ വിചിത്രമായ സമവാക്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ പുസ്തകം ജയിൽ ജീവിതം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് ഹിറ്റ്ലർ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ ആദ്യ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ഹിറ്റ്ലർ ജയിൽ മോചിതനായി ലാൻസ്ബർഗ് ജയിലിൽ അയാൾക്ക് ഒൻപത് മാസം തികച്ചു കഴിയേണ്ടി വന്നില്ല ജയിൽ അധികൃതരും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് അയാൾക്കൊരു യാത്രയായിപ്പ് തന്നെ നൽകി ഹിറ്റ്ലർ ജയിൽ മോചിതനായ വിവരവും ബവേറിയയിലെ പത്രങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു പക്ഷേ ജർമ്മനിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് കുറെയെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വീണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങി നാസി പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രഹസ്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കലാപത്തിന് ശേഷം നാസി പാർട്ടിയെയും സമാന സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളെയും ബവേറിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോരുത്തരെയായി അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി തൽക്കാലം രാഷ്ട്രീയം വിട്ടുനിൽക്കാൻ അയാൾ ഒരുക്കമാണ് ഇപ്പോൾ പുസ്തകത്തിനൊരു പ്രസാധകനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം ഏണസ്റ്റ് ഹാൻസ്റ്റിംഗ്ലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹിറ്റ്ലർ ആലോചിച്ചത് ഹെലേനയോട് തോന്നിയിരുന്ന പ്രത്യേകമായ അഭിനിവേശം അയാളെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഹാൻസ്റ്റിംഗ്ലിന്റെയും ഹെലേനയുടെയും മകനു വേണ്ടി വാങ്ങിയ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനവുമായി ഹിറ്റ്ലർ പരിചിതമായ ആ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം പോയി